जय जगन्नाथ आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल डालमा जो कि एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है आप सबकी मेरे दोस्तों की बहुत ही फरमाइश इसके लिए आई थी कि चना दाल डालमा कैसे बनाते हैं ये चना दाल डालमा बनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेलाइकन को भी दबाना मत भूलिए तो चने की दाल डालमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चना दाल लिया है दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसको मैंने क्यूब शेप में काट लिया है और 250 ग्राम मैंने कद्दू लिया है इसको कहीं कहीं पे कुमड़ा भी बोला जाता है तो और इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं ये कद्दू को भी मैंने बड़े बड़े शेप में काटा हुआ है कुछ धनिया पत्ता बारीक काट के आधा छोटा चम्मच हल्दी एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच गरम मसाला एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर एक तिहाई छोटा कप नारियल जो कि ये मेरा ताज़ा नारियल है उसको मैंने पूरी बारीक से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर दो बड़े चम्मच घी भी ले सकते हैं उसके साथ हम लेंगे दो तेज और पिंच ऑफ हींग आधा छोटा चम्मच जीरा और उसके साथ एक छोटा चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार नमक ले और मसाला बनाने के लिए दो टमाटर आधा इंच टुकड़ा अदरक और दो हरी मिर्च अभी मैं ये चने की दाल को दो से तीन बार नॉर्मल पानी में धोने के बाद इसको दो घंटे के लिए पानी में मैं भिगो दूंगी मैंने पहले से ही पानी में भिगोया हुआ चना दाल रखा हुआ था धो के भिगो दिया था जो कि मेरा चना दाल अभी फूल के पूरा डबल हो गया है अच्छे से फूल गया है मेरे बोलने का मतलब यही है तो अभी यह हमारा कुक करने के लिए तैयार है तो मैं अभी एक प्रेशर कुकर लूँगी और उसमें ये चने की दाल को डाल दूँगी अच्छे से पानी से ऐसे हम स्ट्रेन करके डाल देंगे क्योंकि मैंने इसको पहले से ही धोके रखा था अभी हम इसमें क्या करेंगे वो जो बारीक कटा हुआ नारियल था उसको भी डाल देंगे और नारियल के साथ आलू और कद्दू इन दोनों को भी हम डाल देंगे यहाँ पे कद्दू थोड़ा बड़े शेप में काटा हुआ है क्योंकि वो ज़्यादा गल ना जाए उसके साथ नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी और दो तेज उसके साथ एक गिलास पानी मतलब ढाई सौ करीबन पानी है डाल के हल्का सा उसको मिक्स करके हिलाते हुए मिक्स करके आप ढक्कन लगा देंगे अभी चलते हैं गैस ऑन करेंगे और फ्लेम हम हाई रखेंगे और कुकर चढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे एक हुईसिल हाई फ्लेम पे और एक हुईसिल मीडियम फ्लेम पे देना है मतलब टोटल दो हुईसिल लगाना है उसके बाद गैस बंद कर देंगे जब तक हुईसिल आके कुकर ठंडा हो रहा है चलिए पेस्ट बना लेते हैं तो मसाला पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम मिक्सिंग जार में टमाटर अदरक और हरी मिर्च सबको हम ऐसे बारीक काट लेंगे यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन का यूज नहीं किया है क्योंकि ये मैं हमेशा पूजा के लिए बनाती हूँ ये वाली सब्जी और जिस दिन मेरे घर में उद्यापन होता है वैभव लक्ष्मी जी की व्रत करती हूँ उद्यापन होता है उस दिन बनाती हूँ तो मेरे घर में जो गेस्ट आते हैं इसको बहुत पसंद करते हैं तो आपको ये मेरी बात शेयर करते करते मेरा ये पेस्ट बन गया है अभी हम ये थोड़ा सा पानी लेके मिक्सिंग जार को धो देंगे और धो के इस पानी को भी हम मिक्सिंग जार में ही रहने देंगे पेस्ट के साथ नहीं मिलाएंगे तो ये मैं अलग से रख रही हूँ अभी कुकर तो सिटी आ गई थी मैंने गैस बंद कर दिया था तो कुकर ठंडा हुआ कि नहीं एक बार चेक करके फिर हम कुकर खोलेंगे तो कुकर ठंडा हो गया है और अभी आप देखिए मेरा ये कितना अच्छा कद्दू आलू और चने की दाल सब पक गए हैं और चने की दाल पकने के बाद भी खिले खिले हैं मतलब ज़्यादा मैस नहीं हुआ है और अभी हम क्या करेंगे ये जो तेज पत्ता है ये हमारा अच्छे से स्टीम में पक गया है इसको हम अभी निकाल के फेंक देंगे फेंक के इसको हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे ऐस लेकिन आप मिक्स करते वक्त ध्यान रखिए कि कद्दू हमारा ऐसे ही रहे ज़्यादा मिक्स ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा ग्रेवी मतलब बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो फिर चलिए अभी फ्लेम फिर से ऑन करते हैं गैस ऑन करके पैन चढ़ाते हैं और पैन में फिर से दो बड़े चम्मच तेल डालते हैं मसाला भी तो तैयार करना है तो दो बड़े चम्मच तेल डालते हैं तेल गरम हो गया तो हिंग जीरा डाल दिया जब जीरा हमारा थोड़ा चटक जाए तीस सेकंड के लिए हम चटकने देंगे अच्छे से जब जीरा चटक जाए तो हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इस गरम तेल में टमाटर के पेस्ट को हम एक मिनट ऐसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे हम सब जानते हैं टमाटर का पेस्ट ना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पकने के लिए तो बस ये जब ऐसे मीडियम फ्लेम पे एक मिनट के लिए पक रहा है उस टाइम हम इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने पीसा हुआ है और कश्मीरी लाल मिर्च में तीखापन नहीं रहता है ये तो हम सब जानते हैं कलर के लिए यूज करते हैं 
तो एक छोटा चम्मच गरम मसाला भी और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया अभी सबको मिक्स करके हम जब तक ये तेल ना छोड़े तब तक हम पकाएंगे मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है देखिए कितना जल्दी जल्दी उबल रहा है ना तो ये इसमें आप देख सकते हैं मेरा तेल भी अभी अलग हो गया है और करीबन मैंने पाँच मिनट कुक भी कर चुकी हूँ बीच बीच में ऐसे चलाते हुए तो क्योंकि बीच बीच में ना चलाए तो फिर चिपक जाएगा मेरा तो नॉनस्टिक में कर रही हूँ लेकिन ज़्यादातर हम घर में जब करते हैं सिल्वर में करते हैं ना तो मसाला ना चिपके ना जले तो उसी हम बीच बीच में तो चलाते रहना पड़ेगा तो अभी देखिए जब तेल अलग हो गया तो मैंने ये दाल जो हमारा पका हुआ दाल और सब्जी था उसको मैंने डाल दिया बस उसको डालने के बाद इसको आप हल्के हाथों से मसाले के साथ मिक्स कीजिए हल्के हाथों से क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड से और जल्दी से करेंगे तो क्या होगा कद्दू हमारा म्यास हो सकता है कद्दू और आलू तो ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाती है तो इसमें सब चीज़ें अलग अलग रहे तब ये इसकी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अभी ये थोड़ा सा इसका ग्रेवी कर, मतलब मैं बोली थी ना गाढ़ी है तो अभी हम मैंने वो जो पानी था जो मिक्सिंग जार धो के उसको डाल दिया डाल के इसको भी हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप एक कप पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं और अभी इसकी नमक को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक थियाई छोटा चम्मच नमक और डाली हूँ डाल के बस इसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके हमें इसको क्या करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे पाँच मिनट इसको उबालना है पाँच मिनट उबालने के बाद क्या होगा ये ना इसका सुंदरता तो बढ़ जाएगा इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा पता है मेरे घर में जब वैवलक्ष्मी की उद्यापन होती थी जब मैं ये दालमा बनाती थी मुझे इसकी रेसिपी सब पूछते थे तो कितना अच्छा है आज मैं ये रेसिपी जब शेयर कर रही हूँ तो देखिए अभी ये हमारा हो गया है अभी हम गैस बंद कर देंगे और ये जो धनिया पत्ता है उसको डाल देंगे उसको डाल के अभी बस इसको आप मिक्स कर लीजिए मिक्स करने से क्या होता है धनिया पत्ते का फ्लेवर ना पूरी सब्जी में आ जाती है ऊपर से तो गार्निशिंग के लिए बाद में डालेंगे लेकिन पहले हम ऐसे थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स कर लेंगे और बस अभी ये डालमा हमारा तैयार है आप इसको पूरी पराठा रोटी किसी के साथ भी सर्व कीजिए ये बहुत ही हल्की फुल्की मतलब सब्जी है ये उड़ीसा का एक फेमस डिश है बस आप ये डालमा बनाइए और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही झेले स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए थैंक यू